。Hello， 大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。我不知道大家有没有和我有一样的感觉，觉得今年来的好措手不及哦，好像都还没有收整好去年年末的混乱，还没有认真思考要怎么开展运动、规划自己的饮食、设定新年新目标，就这样默默来到二零二四年的第二个月了。不用担心，今天的影片妹要和你们分享，根据我过往宝贵经验所汇整五个，我认为大家一定要 follow。up 的关于运动还有饮食的正确心态以及思维。那在影片的第二个部分呢，我也想要和你们介绍我很喜欢的加拿大运动服饰品牌 l u b u l e v e l 的单品开箱，以及我是怎么把这些品相完美的融入在我的日常生活里面，搭出时尚又气质的运动质感风。那我们就继续看下去吧。好。那第一个我想要分享的原则呢，它是来自于美国第一健身达人跟畅销健身食谱书的作家，叫做 Mike Matthews。那他是一个直觉性饮食的一个提倡者。那在这个原则里面，他就有提到，每一天我们摄取的八十帕热量，建议是来自没有加工太多跟营养密度比较高的食物，剩下二十帕的热量可以吃绝大多数节食大师会皱眉头的食物。那这个点我真的是相当的认同，因为我发现很多人一投入在健身。生的旅程中就会很明确化到底是什么可以吃跟什么不能吃的这个界限，因为我觉得现在在网络上的资讯很多，然后也有很多营养师啊、医师跟很多自称是专家的人告诉大家什么是呃 NG 的食物，然后什么是我们应该要多多摄取的。所以当我们看到一盘美食的时候，我们就会不知不觉去区分说哪一些东西是我不能碰的，养成了一个压抑自己想要吃某一种食物的欲望。那如果压抑太久的话，它就会不可避。免的可能在过了一段时间之后，你就会爆发。那我觉得这样子的弹性原则，它可以给你一个适度的犯错的空间，而且在这种犯错的空间底下，你会发现其实你某种程度上面是自由的。虽然我们都知道 TDE 的概念，大概能够估算出每一天自己能消耗多少的热量，所以在这样子的热量区间内，我们必须要最大化我们的满足程度。所以其实我大部分的时候，我都还是会吃我所认为的健康啊，比较。高蛋白的食物，那通常这些食物就是可以给我比较多的满足感跟比较大的饱腹感，因为蛋白质嘛，可以帮助我们的血糖稳定，我们也会比较不容易感觉到饿。但是其他时候，你会说我会吃面吗？会吃面包、吃甜点吗？答案绝对是 yes。而且我很长时候就是在念书，我也会有那种压力大、忍不住吃东西的欲望的时候，我也会打开来一包薯片。经过计算之后，我的卡路里不会差太多的话，我也不会刻意去谴责自己。所以我觉得对于热量。你还是要有一个基本的认识，其他时候的话，就是尽可能的去选择对身体有益，然后不要太多加工的食物。我认为这样子的饮食方式也比较能长久，也不会压抑我身为一个吃货想要吃美食的欲望。第二个原则，我觉得大家可以多多练习怎么样去培养内在的驱动力，而是被这本书。所 inspire， 那这个作者呢，他把我们人在一生中所追求的成就分成外在的成就跟内在的成就。外在的成就就比较像是我们如何去渴望被众人获得认同感，例如说我想要变漂亮、变有钱、变得在社会上有地位、有成就等等，就是在众人的瞩目之下，我想要获得什么，这就是来自于我们的外在成就。那这也很常是受到外部的压力，或者是父母啊、同才等等的影响。那内在成就的话，它就比较像。像是撇开这些众人的注目，你想要成为什么样的人？你想要成为一个对社会有贡献的人，还有让自己真正的觉得心里好满足、好快乐的那种欲望，它才是可以真正的去驱动你去达成自我实现的动机来源。我很喜欢书里面的一句话，他说：“外在成就让我们在他人面前感到骄傲，因为光是来自于他人；内在成就的话，让我们无时无刻不感到丰盈的圆满。”所以，当我们感觉到压力，好像一定要瘦下。那几公斤的脂肪，我们会不知不觉告诉自己 I have to， 它并不是自动自发，而且你可能也不是真心的喜欢。那你认为以这样子的心态出发，过了一段时间之后，你还是会有动力想要持续下去吗？那相反的，如果你的心态从 I have to 变成 I get to， 哦、oh, ，我早上起来，我可以去运用我的身体做到好多事情，我可以去健身房，带有感恩的心情，去好好的为我自己的身体，为我想要达成的目标去付出努力。其实如果你是
是以这样子的感恩跟满足的心情去出发的话，你的自信跟自我价值就可以因此而大幅提升。你也不会因为他人的评价或者是浮动的体重机上面的数字而让自己有想要放弃的念头。那第三个原则是，当我们在设定目标的时候，我们不应该只是一味的让体重下降，而是我们的目标是肌肉量的增加，体脂肪的减少。我相信很多有在 follow 我的粉丝都有看过我的体态前后的对比照。就我刚开始运动的时候，我也不胖，我五十一公斤，但是我看起来我的肚子很大，因为我天生的基因就是我的脂肪是累积在我的腹部，然后我当时候的体脂肪是三十趴，所以其实我的四肢瘦瘦的，但是我的肚子就一圈肥肉这样子。但是呢，我现在经过。呃，减脂跟增肌的循环之后，我目前的体重是落在54到55公斤，但我的身形是比以前体重更轻的我还要看起来更紧实、更性感、好看的。所以，当我们在设定目标的时候，不要只是一味的觉得说减轻越多的体重越好。很危险的是，当你在追求极端减重的时候，你也会在这个过程里面不知不觉失去了很多肌肉量。所以啊，对于目标只是想要快速降体重的朋友，我觉得你必须留意到自己的肌肉量是否也是在大幅的减少。因为如果你的体重就就一路掉的话，第一个你可能会遭受到心情忧郁啊，然后你的荷尔蒙系统会混乱啊，或者是。你还是没有办法达成你想要的紧实的曲线啊，所以其实我觉得，当你在设定你今年的目标的时候，你可以用 quarter 来划分。例如说，现在这个阶段，你就是呃不刻意的吃太少，多多的去做肌力训练，搭配饮食控制。所以，如果你是健身新手的话，这个阶段你很有可能是同时增肌又能减少脂肪。那如果你有成功的增长到一些肌肉的话，然后你就可以开始进入到小腹部的减脂，慢慢把身上的脂肪。给减去之后，你就发现，哎，身形好像比以前更加的好看，然后也更加的有自信。那第四个，我认为也是很重要的，在心态上面的，不要与他人比较，你一定要去学会。肯定自己的努力，我觉得尤其是我们现在是活在一个社群媒体的时代，然后大家都会抛出一个最漂亮跟最最正的状态，对吧？让我们陷入成功的故事是一个常态，可是我们可能忽略的是背后人家可能已经付出了几年的时间投入在这个旅程里面，而且他的身份是什么？他不像你是一个朝九晚五的上班族，或者是很辛苦的家庭主妇，他可能就是以这个为生，他是一个健身教练，或者是他就是一个每一天都在锻炼的一个职业。选手，你认为以你的生活形态而言，你的成果可以跟别人拿来做比较吗？所以我觉得你要回过头来想想看，说自己的最大值是什么，而且你想要的可能和别人不一样啊。当你只是看到哦，别人拥有这样子的腹肌啊，拥有这样子那么令的体态，可是他们可能牺牲的是很多的聚餐，或者是他们要经历一个很极端的状态，可能他们的身体荷尔蒙都出现了问题。那你想要这样子的生活吗？对我来说，很多人都问我妹，你有没有想要比赛？我的答案绝对是 no， 因为。我太喜欢吃东西了，就是我平常吃的东西非常随意，然后我也不想要刻意的去拒绝社交聚餐，我还是想要喝酒，还是想要吃甜点啊、零食等等，所以我能接受自己的状态就是。我的腹部还是可以有一些很正常的健康的脂肪，但是我又同时还是能达成我心目中的理想体态。那这个平衡，我认为还蛮难取得的，所以你可能会需要花很多的时间跟心力，慢慢去摸索出什么是真正适合自己的。那第五个原则，我认为大家都要学会去激发自己的潜能。那我之前有看过一个成长型思维跟固定型思维的比较，所谓 growth mindset 就是认为说学习不在于天分，而是在于你后天的努力。V S 固定型思维的话，是认为自己再怎么努力也不会获得进步。当你拥有成长型思维的时候，就好像获得一个 super power 一样，你不会因为天生的限制或者是别人说了你什么就限缩自己能力可以达到的范围。那我觉得其实健身运动就是一个不断的在突破自己的事情。很多尤其是女生，当我们一开始加入健身房的会员，一开始投入在运动的旅程中，我们常常都是把一个“我不想要变太壮”这句话挂在嘴边。那我必须承认。我最一开始练健身的时候，我也是常常。呃，拿这句话讲给我教练听。那我一开始的教练，他们就是说，好好好，我就不给你拿太重的重量，让我做一些呃比较偏有氧型的运动的类型。然后我发现我自己进步的很慢，直到我遇到我的英国教练 Matt， 他会呃很激励我去使用更大的重量，然后叫我只做几个 compound movement， 可能就是深蹲、硬举、臀推啊、引体向上这几个项目，然后不断的去突破自己。那也就是被他带领了这一轮，然后我经过减脂期之后，我才发现自己。在肌力表现还有身材上面，真的有很明显的成长。我觉得人啊，当还没有真的。
开始呃付出行动之前，总是会怀疑自己不能做到，或者是人的大脑会自动的去放大那些根本还没有发生的事情。但是其实那些事情并不符合现实啊，而且你又怎么知道你真的无法达成呢？你为什么不就试试看呢？我很喜欢一句话叫做“过错总比错过来的好”。当你还在停滞不前的时候，你却看到哎，别、欸、人怎么转眼间就可以做到这样子的成果的时候，你就会开始后悔说，哎、欸，自己怎么当时候其实能做，但是自己却没有跨出心房去踏出那一步呢？所以当你察觉到自己内心有什么渴望，或者是有强大的声音从你的体内涌现出来的时候，不要害怕，抛开自己的犹豫，抛开别人的眼光，去做你想要做到的事情。然后在新的一年，你要有你自己的规划，因为每个人想要达成的目标都跟别人不一样。而且啊，运动跟身材只是人生中的一部分。你要想想看，做什么事情是可以带给你的内在成就跟满足感最高的，而不是只是依循着别人在做的方向去做你想要成为的自己。那当我们逐渐培养内在气场，我们也同时需要显化个人气质的外衣来相辅相成。以下是我的爱牌 Lululemon 新品服饰的开箱试穿，陪伴大家一起过新年，激励彼此成为更好的自己。第一件我很喜欢的 Lululemon 单品就是这件螺纹长袖的针织外套，我觉得这件穿起来真的可以让女性的气质有大加分的效果。重点是我很喜欢它的布料特性。非常的舒服、亲肤、柔软。那除此之外，这件长袖上衣我还有一个很特别推荐的点，就是它旁边的这个抽绳，它是可以调节长度的。所以如果你想要把它拉起来。然后绑一个蝴蝶结的话，它可以更隐没有露出侧面的臀部曲线。因为这一件秋神衫我实在太喜欢了，所以我也带了黑色。私底下很常穿的 bra 就是这个 Lululemon 的 Like a Cloud Bra。我很喜欢它的原因就是连接到罩杯这边，真的非常的裸感，然后摸起来很舒服。此款 bra 的正面和背面设计。那外出会冷的话，我很喜欢穿上这个白色的羽绒背心。白色就是给人一种很活力、很青春的感觉，而且这件羽绒背心。非常的轻，它摸起来不会粗粗的，摸起来的手感非常的柔软，很舒服。这羽绒背心它还有什么特别的呢？在功能性上面，它不仅可以防风，又可以防水。下摆的部分它有附一个小抽绳，所以可你可以让它的长度变短。那我自己还蛮喜欢呃脖子这边的立领的设计，就是会让我整体的感觉看起来是相当的有气势，但是又给人一种很活泼、很亮眼的风格。好，那如果你跟我一样住在一个比较冷的城市的话，你可以像这样子搭配，搭一个 Lululemon 的白色帽子，然后再加一个毛茸茸耳罩，超级可爱。那第二件我喜欢的 Lululemon 单品就是这一件很酷帅的飞行员外套。那这件外套呢，它是铺棉的，然穿起来超级超级的保暖。那其实这一件的风格呢，它其实是一个短版的风格。那为什么穿在我身上没有很短版？因为我刻意的是选择一个 o v e r s i z e 的尺寸，让我在穿这件外套的时候，看起来有一种更帅、更随性、帅气的感觉。接下来这件黑色的紧身外套，我觉得也是今年 Lululemon 单品必收款。那这款外套呢，超级有显瘦跟。呃，显身形的加分的效果，它的布料特性也是很亲肤柔软，然后它的弹性啊跟伸展都非常好，所以穿上去的话，你可能会觉得，哎，它这个腰身感觉好像会不会让你穿起来的感觉勒勒的不舒服？完全不会，它穿上去的感觉非常的合身。袖口的部分就是有做一个这个拇指可以穿出来的设计，它的袖长其实也比一般的长袖要再长一点点。比如说你冬天去健身房，可能真的很冷的时候，或外出。的时候，我觉得这个袖长完全有一个保暖的效果。那我认为这一件除了去健身房穿的话，也很适合跟朋友去爬山啊。你穿上这件，别人都会觉得你超级酷、超级有型的。那因为现在纽约还蛮冷，所以如果我要外出去健身房的话，我可能就是穿一个长的羽绒的外套，加一个小耳罩。
开。那我这边稍微补充一下，我推荐的 Lululemon 的 leggings 有两种。那目前我穿上的是 Wonder Train， 我不知道大家有没有一个感觉，就是妹好像今天的腿看起来特别的显瘦。这是我每一次穿上 Wonder Train 都会有这个感觉，就是平常我的大腿其实并没有很细，但是穿上 Wonder Train， 尤其是黑色的这一件，哇塞，显瘦跟显腿长的效果超级加分。Wonder Train 最大的特性就是深度吸水跟排汗性的功能都比较高一点，所以特别是如果你去健身房会做那种要跳跃啊，或者是高强度类型的运动的话，我会比较推荐你穿 Wonder Train 哦。我现在换上的是 Align， Align 也是 Lululemon 的明星布料。那它跟 Wonder Train 它的差别就是它的包覆性的效果非常好，所以我个人觉得它收腹的效果又比 Wonder Train 再更上一层楼。因为除了包覆力强之外，它的手感真的是像奶油般的滑顺。非常的舒服，非常的柔软，真的是我穿过最舒服的 legging。那因为 Align 它着重的是布料的亲肤和柔软度，所以相较 Wonder Train 之下呢，它的支撑力也会稍微弱一点点。那其实我自己觉得并没有差别太多啦，就是即便大家是说 Align 是否做瑜伽，但其实我穿这件也会拿去重训啊，或者是拿去做肌力训练等等，我个人都觉得没有什么问题。除非你今天真的是做那种超级爆 heat 啊高强度系列的话，我觉得。Wonder Train 就会稍微比较适合你一点。OK， 那以上呢就是今天的分享，希望大家对于我影片一开始讲到的运动啊、饮食原则，是对你们真心的觉得有所帮助，然后也可以把它含纳在今年的新目标的定定中。那影片后面所介绍的 Lululemon 单品呢，呃，我把产品的资讯还有我所穿着的尺寸都放在下面的资讯栏，如果有心动的朋友的话，可以点选下面的链接。那因为 Lululemon 在网站上面的销售速度也非常快，所以如果你已经心动的话，就赶紧下单吧。那谢谢你今天的观看，我们下次再见，拜拜。